ጌታ ስሙ ይባርክ ማቴዎስ 7 ከ15 እስከ 20 ያለው እንደዚህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ንብያት ተጠንቀቁ ከፍሪያቸው ታውቋቸው አላችሁ ከእሾህ ወይን ከቁርንጭትስ በለስ ይለቀማልነ እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል ክፉም ዛፍ ክፉም ፍሬ ያደርጋል መልካም ዛፍ ክፉም ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለም መልካም ፍሬ የማይደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳተም ይጣላል ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ስለ ሐሰተኛ ንብያት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ሰፋ አድርገን ያየኑ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ስለነበሩት ሐሰተኛ ንብያቶች ነበረ ያየኑ ታስተውሳላችሁ አይደለም ሐሰተኛ ንብያትን እግዚአብሔር አምላክ በኃይል ይቆጣ ነበረ ምክንያቱም ኡነተኛ ትክክለኛ የነቢያት በነበሩበት ዘመን እኩል ተሰክስገው ነበር ሐሰተኛ ነቢያቶችና እግዚአብሔርን በጣም ያስቸገሩት ለሥራው እንቅፋቶ ነው ያስቸገሩትና አላስኬድ ያሉት የነበሩት ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ እንግዲህ ባለፈው በተለይ ወደ መጨረሻው ሐሳብ የመጨረሻውን ሐሳብ سنዘጋ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው ነገር እሱን አይተን ወደ የሚቀጥለው ሐሳብ እንዴዳለን ምን እንደነበረ ያለው እጀም ካንቱራይን በሚያዩ በውሸትም በሚያመርቱ ነቢያት ላይ ተሆናለች እጀም በእነሱ ላይ ተሆናለች እነርሱም በህዝቤ ማህበር ውስጥ አይገኙ በእስራኤል መጻፍ አይጻፉ ወደ እስራኤል ምድር አይገቡ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ ብሎ ነበር በዚህ ቃል ነበር የዘጋ ነው አይደለም እንዴ እጀም እነሱ ላይ ተሆናለች ብሎ የሚናገረው ምንድነው እፈርድባቸዋሉ ማለት ነው ብለን ነበር ያየ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እጀም እነሱ ላይ ተሆናለች ይል ይመታሉ አለ ሁለተኛስ በጉባኤ በህዝብ መካከል አይኖሩም ይነቀላሉ በእስራኤል መካከል አይኖሩም ሲል በጉባኤ መካከል በህዝብ መካከል አይኖሩም ማለት ነው በእስራኤል መጽሐፍ አይጻፉም ብሎ የሚናገረው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም በህይወት መዝገብ ውስጥ አይመዘገቡም ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡም ብሎ ሲናገር ወደ ዘላለም ህይወት አይገቡም ብሎ ነው እግዚአብሔር አምላክ ድፍና ድርጎ የጨረሰው ሐሰተኛ ነቢያቶች የዘላለም ህይወት አይወርሱ ሐሰተኛ ነቢያቶች በህይወት መዝገብ መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም ሐሰተኛ ነቢያቶች በእግዚአብሔር ጉባኤ መካከል አይቀመጡ መቼ እጁ ስትነሳ ማለት ነው ገልጽ ነው አይደለም እናገረው እግዚአብሔር ያለውን ቃል ነው እየተናገርንም እንደ ነው በተለይ ትምርት ስለሆነ እንደ ትምርት የግድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነገር አረጋግጠን ማስተማርና ማየት መቻል አለብን እንዳልኩት እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን ሐሰተኛ ነቢያትን እንዴት እንዳየና ምን እንደሚያደርግባቸው ነው ሰፋ አድርገን ያየ ነው አንድ ነገር ልብ ብለን እንድናስተውል ያስፈልጋል በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ሐሰተኛ ሐሰተኛ ነው አይደለም እንዴ በብሉይ ኪዳን ያለው ሐሰተኛ አዲስ ኪዳን ካለው ሐሰተኛ ነብይ የተለየ አይደለም ልዩነት የለው ሐሰት ብለን ከተናገርም ውሸት ውሸት ነው ያኔም ውሸት ነው አሁን ውሸት ነው ወደፊትም ውሸት ነው ምንም ለውጥ የለውም ልዩነት የሚባል ነገር በመሐከል የለውም ልዩነቱ አንድ ነገር ነው ምን አልባት እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩትን ሐሰተኛ ነቢያት ምን አለ እስራኤል ሆይ አለ ነቢያትሽ በመድረበዳ ያሉ ቀበሮች ናቸው አለ ታስተውሳላችሁ እስራኤል ሆይ ነቢያቶችሽ ምንድናቸው በመድረበዳ ያሉ ቀበሮች ናቸው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ በአዲስ ኪዳን ሲመጣ የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች አለ አይደለም ተኩላና ቀበሮ አንድ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ የበግ ለምድ ለብሶ ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ሰታዩ በግ ነው ባለፈው ኮብ ይያለው አንድ መስክ ላይ ለምሳሌ ብዙ በጎች ቢሰማሩ ሳሪ እየበሉ በታዩ ከመሐከሉ አንዱ ኮ ተኩላ ነው አንዱ ቀበሮ ነው የሚል ሰው አለ በግያየ ማን ነው በግያየ ይሄ ኮ አንዱ ቀበሮ ነው የሚል ማንንም የለም ማለት አንችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለው ምንድነው ውስጡ ግን ምንድነው የሞላው ንጥቂያና ቅሚያን ተሞልተው ነው የሚመጡት የጥፋትን ነገር በውስጣቸው ይዘው ነው የሚመጡት በግ መስሎ ቢመጣ ማለት ነው በግ መስሎ ቢመጣ እነዚህ አንብያቶች አይደለም ደ በውስጣቸው ነጣቂዎችና ተኩላዎች መሆናቸውን ያያዩ ማን ነው ማን ነው ያያዩ አይደለም ደ በግ የሚመስሉት ቀበሮች ውስጣቸው ንጥቂያና ክፋትን ተሞልቷል ብሎ ያለው ማን ነው ያያቸው ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ሰው ያያቸው አይችልም ስላልቻለም ነው ሰው እየሳተ ያለው በግ መስሎት ወደ አሰተኛ ነቢያት የሚሄደው ወደ ቀበሮ የሚሄደው ወደ ተኩላ የሚሄደው ለመበላት ውስጡን ስለማያይ ነው ማንንም ሰው ለምሳሌ አይደለም እንደ አንድ እንጀራ እንደዚህ መርዝ ላይ እንደዚህ ለውሸ ጉረሱ ብል ማንንም ይጎርስ የለም ካላወቅን ግን ጎርሳለ መርዝ ለውሱ ሳርገ በሉ ጉረሱ እንጀራ ነው ብል እንዴት ነው መርዝ መታጎርሰን ብላችሁ ትሸሻላችሁ ሰው እንጀራው ውስጥ ያለውን መርዝ ካላወቀ ግን ይጎርሳል ህዝቤ እንደዚህ ያደረገ ነው ያለው 
አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ነቢያቶች ውስጣቸው ቅሚያና ተንኮል የተሞሉ ነቢያቶች ለሰው የሚያጎርሱትን ነገር ውስጡ እንጀራ ውስጥ ያለውን ነገር ስለማያቁ ሰው ይሄዳል እግዚአብሔር አምላክ ነው ውስጣቸው ከፋትና ንጥቂያም ተንኮልን ተሞልቷል እና ከነዚህ ሰዎች ተጠንቀቁ ብሎ የተናገረ ያያቸው እግዚአብሔር አምላክ ነው ከፋታቸውና ተንኮላቸው በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየደጋገመ ስለ አስተኛ ነቢያት ያስተማረባቸው ስፍራዎች አሉ አይደለም በዚህ በተራራ ትምርት ጊዜ ብቻ አልነበረም ስለ አስተኛ ነቢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረ በሐዋርያት ስራ ውስጥ ስለ አስተኛ ነቢያቶች ሐዋርያት አስተምረዋል በሁለተኛ ጴጥሮስ ውስጥ ስለ አስተኛ ነቢ ተጠቅሷል ባንደኛ ዮሐንስ ውስጥ እንዲሁ ስለ አስተኛ ነቢ ተጠቅሷል ታውቃላችሁ ለምን እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ እየደጋገመ ስለ አስተኛ ነቢ ያስተማረው ለምን እንደው ከዛ በኋላ ዮሐንስ ጴጥሮስ ስለ አስተኛ ነቢያት አረጋግጠው ጭክ ነው ያስተማሩት ብለን ስናስብ ያሰተኛ ነቢያት ጉዳይ ችላም ይባል ነገር አይደለም ስራቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ክፋታቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ውጤታቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ለምን ሰውን ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ገንጥለው ወደ ዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ጥፋት ስለሚያደርሱ እኛ አሁን አንዱ ነቢ ተንብዮ ገንዘብ ምናምን ወሰደ እሱን ነው ምናስበው እግዚአብሔር እሚያየው ነብዩ ገንዘብ መውሰዱን አይደለም መዋሸቱንም አይደለም ማጭበሩንም ቤት መኪና መያዙንም አይደለም የሰውችን ህይወት ግን ወደ ጋሃነም ነው እየነዱ ያሉት እናየዋለን ወደ ታች እየወረደን ስለዚህ ያሰተኛ ነቢ ሀት ጉዳይ በማንም ችላ የሚባል ነገር አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ችላ የሚለው ነገር አልነበረ ሐዋርያቶች ችላ አሉትም ምክንያቱም ደም አፍስሶ የሞተለትን ህዝብ የክርስቶስ ኢየሱስን ህዝብ ዜሮ ስለሚያስገቡ መንፈሱን ስለሚመቱት ከህወት ጎዳና ስለሚያወጡት ወደ ቅጀታዊ ልምምዱ ስለሚያስገቡት ግራ ማጋባቱ ስለሚከቱት ያሰተኛ ነቢያት ጉዳይ ቀላል አይደለም ነው ያልኩት አይደለም እንዴ ቅጀት ውስጥ ነው ከሰውን የሚከቱት ቅጀት የሚመስል አይደለም የቅጀት አይነት ልምምዱ ውስጥ አስገብተውት እማህውን ነገር ልምምዱ ውስጥ ገብተው ቁጭ ይላል ጌታ ኢየሱስ በተራራው ላይ ያስተማረው የነቢያትን ቀበሮን ከማያቻችን በፊት በሌላ ስፍራ ላይ ስለ አስተኛ ነቢይ ያስተማረው እንመልከት ማቴዎስ 24 11 ላይ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምርት ባራት ነጥብ ነው የመጣን ማለፍ ያለብን አይደለም እንዴ ከሱ የበለጠ መምህር ስለሌለ እሱ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ደግሞ ሁሉን ስለሚያይ ሁሉንም ስለሚያውቅ በቃሉ ውስጥ ስህተት ስለሌለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃልኔ 101% ሙሉ ለሙሉ ነው መስደው ያለ ምንም ጥርጥር ስህተት ካቡ ስለማይወጣ ማለት ነው በመጨረሻ ዘመን ላይ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ታላላቅ ምልክቶች ሲናገር ልብ ብላችሁ ስሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ታላላቅ ምልክቶች ሲናገር እንደዚህ ያለ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ምን ይላሉ ይነሳሉ መቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ከመምጣቱ በፊት እዚ ላይ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ብሎ ይተናገሩ ቀድም እንዳልኩት ከመምጣቱ በፊት በመጨረሻው ዘመን ሊገለጡ ካሉት ትልልቅ ምልክቶች አንዱ የሀሰተኛ ነቢያቶች መገለጥ ነው እንደ ምልክት አርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወሰደው ብዙ ነገር ማለት እንችላለን አይደለም እንዴ ምንድነው ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የሚታዩ ምልክቶች ብንል እንደዚህ እንደዛ እንደዚህ እንደዚህ ለነል እንችላለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚደረጉትና ስለሚሆኑት የተለያዩ ምልክቶችም የተናገረን እሱ ነው በዚህ ላይ ጭምሮ ግን በአንደኛ ደረጃ ያስገባው ምንድነው ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ይገለጣሉ ይመጣሉ እነሱ ደግሞ ምንድናቸው አንድ ምልክት ናቸው ለምን ለክርስቶስ ኢየሱስ ተመልሶ መምጣት ነው ያለው እሱ የተናገረው በደም ብናስተው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስ ነገር ነው የተናገረው በዚች ባንድ ቃል ውስጥ አንደኛ ምንድናቸው ብዙ ናቸው አለ አንድ አይደለ እንዴ አንደኛ በብዛት ብዙ ናቸው ሁለተኛስ ሀሰተኞች ናቸው ሶስተኛት ይነሳሉ አለ ከየት ነው የሚነሱት ማን ነው የሚያስነሳቸው ወይ በራሳቸው ኃይል ይነሳሉ ወይ በሌላ ኃይል ይነሳሉ ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው ግልጽ ነገር ነው ያያየን ቃል በቃል ምን ይስላልብን ብዙዎች ናቸው ነው ያለው በአለም ዙሪያ አሁን እንኳን ያን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተና ከተነሳን በኋላ የተነሱ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች አሉ አሁንም ደግሞ ምድርን የሞሉ በጣም ብዙ የሆኑ ነቢያቶች አሉ ሀሰተኞች ናቸው አለ ደግሞ ምን ይላሉ ይነሳሉ ነው ያለው አንዳንዱ በራሱ ይነሳል ሌሎች ደግሞ በሌላ መንፈስ ይነሳሉ ማለት በምን መንፈስ በአጋንንት መንፈስ ይነሳሉ አጋንንት የሚያስነሳቸው ነቢያቶች አሉ እንዳይዋልን በአጋንንት መንፈስ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ በአጋንንት መንፈስ የሚሰሩ ነቢያቶች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነው አልጨምርም አልቀንስም ስለዚህ እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሲነሱ ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ሲሰሩና ሲያደርጉ 
በክፉ ኃይል ሲሰሩ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው አይደለም የመጨረሻው ዘመን ፍጻሚ እንደሆነ ምልክት እንደሆኑ አያቁ ዝም ብለው የፈለጋቸውን ነገር ያደርጋሉ እንደፈለጉ ያገለግላሉ ወይንም የጨለማው ኃይል የሚሰጣቸውን መገለጥ በዛ መገለጥ ያገለግላሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ግን የትንቢት መፈጸሚያ ወይንም የትንቢት ምልክቶች እንደሆኑ አያቁ ማለት ይሁዳ እኩል ተመረጠ ከ12 ደቀ መዛሙርቶች ጋር ይንቀሳቀስ ነበረ የትንቢት መፈጸሚያ እንደሆነ ግን አያውቅም ነበር ስለዚህ ምንድነው ያላወቀበት ምክንያት አመዱን ሊጥላል ቻለም ሌባ ነበር ዝም ብሎ ይሰርቃል አንዳንድ ሰው ሳይድን ይሰርቃል ከዳንም በኋላ ይሰርቃል ሌባ ሌባ ነው በፊትም ይሰርቃል በኋላም ይሰርቃል በፊትም ይዋሻል በኋላም ይዋሻል እነዚህ ነቢያቶች ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ ነው የሚለው ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ እያደረጉ ግን የትንቢት መፈጸሚያዎች እንደሆኑ አያቁ እነሱ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት እየመሰከሩ ነው ያሉት አንድ ቃል እንድናስፈልጋለሁ ሀሰተኛ የሚለውን ቃል ማለት ነው መርበረን ማይክ መቻል አለብን ይሄ ሀሰተኛ የሚለው ቃል የተሰጠው ለጨለማው ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሲገልጠው እንደዚህ አለ እርሱ ከመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ነበረ እውነትን በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ሀሰተን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሀሰተኛ ያሰት አባት ነው አለ ሀሰተኛ ብለን سنናገር ያሰት ምንጩ መጀመሪያው መነሻው ማን ነው ዲያብሎስ ነው እርሱ በፊትም በእውነት ሊቆም አልቻለም አለ ተፈጣሪ ሆኖ ሳለ በሉልም መሰላለው ሲል ትልቅ ውሸትን ዋሸ እንዴት በሉል ይመሰላል እንዴት ለኡልን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን ሊመስል አይችልም ስለዚህ ተመጣ እግዚአብሔር ሊመስል ስለም አይችል እግዚአብሔርን መሆን ስለም አይችል ሀሰተኛ ነው አለ በእውነት ሊቆም አይችልም ሲናገር ከራሱ ይናገራል አይገርምም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የውሸት ሶርሱ ምንጩ ዲያብሎስ ነው ብሎ ነው የሚናገር ስለው ሸትስን ለሀገር በጣም በጣም መጥንቀቅ ያስፈልጋል ምንጩ ሶርሱ እሱ ነው ሀሰተኛ ያሀሰተ አባት ሲል ምንድነው አባት ሲልኮ ይወልዳል ማለት ነው የሚወልደው ምንድነው ሀሰተን ይወልዳል ዝም ብሎ ይወልዳል ማለት ነው ስለዚህ ሀሰተኛ ያሀሰተ አባት ነው አለ እንግዲህ ከዚህ እንደተመለከተ ነው ውሸትን ወይንም ሀሰተን سنናስብ ይሄን አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ ስለ ሀሰተኛ ነቢያቶች سنናገር ይሄን አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ ሀሰተኞች የተባሉበትን ምክንያት በምን መንፈስ እንደሚሰሩ በምን መንፈስ እንደሚያገለግሉ ይሄን አብረን እንድናስብ ያስፈልጋል ሀሰተኛ ነቢያትን ኢየሱስ ነጣጮችና ቀበሮች ብሎ ሲገልጥ በቀጥታ ይቅርታ አርጉልኝ ከጨለማው ጋር እንዳቆራኛቸውና ያለም በጨለማው ያሀሰት መንፈስ እንደሚሰሩ እናስተውላለን ያሀሰት አሰራር ማለት ዝም ብሎ ውሸትን መፍጠር አይደለም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ 13 ነቢያቶች ሲናገር ዝም ብሎ እኮ በቃ እግዚአብሔር እንዲያደርግላ እግዚአብሔር ሰማህሉ ብሎ ሆይ እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርግላል ብሎ ዝም ብሎ ትንቢት እየተናገረ የሚሄድን ሰው ማለቱ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ብሎ ሲናገር ያልኩት ምንድነው እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሚነሱት ወይንም የሚያስነሳቸው ዕውቀትን የሚሰጣቸው ኖሌጅን የሚሰጣቸው መገለጥን የሚሰጣቸው ያአጋንንት መንፈስ ነው ያሀሰት መንፈስ ነው እሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሲገለጡ የሚገለጡት የእውነትን ቃል ይዘው ነው ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነው ባለፈው ሳምንት ታስተውሳላችሁ በደንብ በሰፊው አይተናል መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነው የሚገለጡት መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ግን ያጣመሙ ነው የሚገለጡት መላእክቱን ስላንተ ያዝላሃል እግሮቹ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ በጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏል ራስን ወርውር አሎ ዳብሎስ ወንጌል እየሰበከ ነበር ወንጌልን ነበር የሚሰብከው ወይስ እሱ የተናገረውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንደተናገረ አርገን እንቆጥራለን አንቆጥርም የእግዚአብሔርን ቃል ለማንፍሌሽ ነው የተጠቀመው አጣሞ ይዞ መጣ ሀሰተኛ ነቢያቶች መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን ግን ለራሳቸው እንደሚመቻቸው አጣሞ ቀልብሰው ይዘውት ይመጣሉ ስለዚህ ነው ተጠንቀቆ ያለው እንዴት ታውቀው አለ ባለፈው ብያለ በልሳን እየጸለየ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ቃል እየሰበከ በፊት አጋንን ትይወጡ በሽተኛ እየተፈወሰ እንዴት ሆነ ነው ይሄን ሀሰተኛ ነቢያት ነው የምትለው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ነገር አይደለም የምናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ግን ታላቅና ድንቅ ምልክትን ያደርጋሉ አለ በሱስም አጋንትና አላውጣን ሞይ በማ በክርስቶስም ታላላቅና ድንቅ ምልክትን ያደርጋሉ ሀሰተኛ ነቢያቶች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው እያስተማሩ ግን አጣመው ለዚህ ነው አደገኞች ናቸው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ይህ ያውሬነት ባህሪ ደግሞ የጨለማው ስለሆነ ከዚህ የተነሳ በእርሱ ያሀሰት መንፈስ ለሚሰሩ ሰዎችን ያጠፋሉ ይነጥቃሉ ሌባው ለምን ይመጣል ሊያርድ ሊያጠፋና ሊገድል ይመጣል እንጂ ለሌላ ነገር አይመጣም ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሱ መንፈስ የሚሰራበት ሰው እሱ የሚሰራውን ስራ ነው የሚሰራው በአንደኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ዘመን ጨለማ እየተጠቀመ ያለው ማን ነው ሀሰተኛ ነቢያትን ነው 
የውነትን ቃል ሰው ይዞ የውነትን መንፈስ ሰምቶ በርሱ ላይ ጸንቶ እንዳይቆም በሐሰትም ቢት መገለጥ ሰውን ያነቃንቀዋል ክርስቲያኑን ያነቃንቁታል ይገፉታል ራሳቸው እግር ላይ ነው የሚጥሉት እግዚአብሔር እግር ላይ አይደለም የሚጥሉት ክርስቶስ እግር ላይ አይደለም ሰው ይወደቀ ያለው ነቢያቱ እግር ላይ ነው ይወደቀ ሰው ያለው ከዚያ እስከ ህይወት መንገድ ይነጥቁታል ይሄን ነው ያልኳችሁ ከላይ ደጋግም ያልኩት ይሄንን ነው ጥቂት የምትመስል እውነትን የምትመስል ቃል ይዛሉ በመርዚ ለውሱታል እርሱን ያጎርሱታል አይደለም እንዴ መርዚ የተለያየ አይነት መርዝ ነው ያለው አንድ አንድ መርዝ ምን ያደርጋል ይገድላል አንድ አንድስ መርዝ ያሳብዳል ስለዚህ መርዚ ጎርስና ሰው እንደ እብድ ይሆነ ነው ያለው የሚታየው ነገር ሰው ካምሮ ለቆ እንደ እብድ እብድ የሚሆነውን አይነት ነገር ነው ይሆነ ያለው ለምን ምን መሰላችሁ መርዝ ስለበላ መርዝ ስለጠጣ መርዝ ስለወሰደ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳይመስላችሁ ዮሐንስ ራዩ ስንል መለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩ ሲገለጥ ዮሐንስ ሲያዩ እንደሞተ ሰው ወኝ ግሩስር ወደቁ ነው ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ እንደሞተ ሰው ነው ግሩስር ይወድቃል እንጂ እንደብድ አይሆን አይሆንም ሊሆን አይችልም ለዚህ ነው ተጠንቀቁ ታላላቅና ድንቅ ታምራትን ይሰራሉ ብሎ ኢየሱስ የተናገረው ማቴዎስ 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያ ሲናገር እንደዚህ ያለ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ተመልከቱ ያለው ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ብቻ ናቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ታላላቅና ድንቅን ያሳያሉ አለ በሌላ ስፍራ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር የተናገረው ይሄንንም ነገር የተናገረው ከምን ጋር አያይዞ ነው በመጨረሻው ዘመን ክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ምልክቶች ሲናገር ነው ይሄን ያለው እኛ በጣም የሚገርመን ነገር ሐሰተኛ ነቢይ ስለመነሳቱ ነው አይደለም እንዴ ሐሰተኛ ነቢይ ስለመነሳቱ ነው አሁን ምን አውራ ስለ ሐሰተኛ ነቢይ ነው ኢየሱስ የተናገረው ገና ክርስቶስ ላይ ብለው የሚነሱ ብዙዎች አሉ አሁን የቀራቸው ክርስቶስ መባል ነው አንድ ሰው የኛ ፓስተር አንዴ ምን አለኝ ስለዚህ ነገር እየተነጋገረ ምን ያስገርም አለ አለ ላቲን አሜሪካ ውስጥ አለ ኪሩቤልና ሱራፌል የሚባሉ ነቢያቶች አሉ አለ ፓስተርነቱ ማለፈ ነቢያነቱ ማለፈ ሐዋርያነቱ ማለፈና አሁን ኪሩቤል ሱራፌል ይባላሉ አለ ይሄ ማይስደንቀንም ምንድነው ኪሩቤል ምንድነው ሱራፌል ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ገና ክርስቶስ ነኝ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው ይገለጣሉ በክርስቶስ ስም ይመጣሉ አሁን ትንሽ ቆይተን እና ያለን ይሄን ይሄን እና ያለን በዚህ ደግሞ ስንት ሰው እንደሚሰጥ እና ያለ ዛሬ ነብይ ያለው እንደሚባልበት ስፍራ ለምን እንደው ሰው የሚሄደው ለምን እንደው የሚሮጠው በየቱም ስፍራ ማለት ነው እጅግ የሚያስገርሙ ታላላቅና ድንቅ ነገሮችን ስለሚያሳዩ ነው ማሳየት ይችላል ታላላቅ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ድንቅና ታምራትን ማድረግ ይችላል ምን እንደው ታምራትን የሚባለው ነገር ሰማያትን ከፍቶ ቁስ ዝናብን ማዘነብ ኤልያስ የዘራውን ስራ ማለት ነው የሞተን ማስነሳት ማለት ነው ሽባን መተርተር ማለት ነው እውርን ማብራት ማለት ነው ይሄንን ነው ያሉት በመጨረሻው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስናይ በስሙ ታምራትን አላደረግንም ነው በስተኞችን አልፈወስንም አጋንንትን አላወጣንም ትንቢትን አልተናገርንም እነዚህ ነገሮች አልሰራንም ባንተስ አመጸኛ ያህሰት መንፈስ ያአመጽ መንፈስ ነው ያአመጽ መንፈስ ያጋንንት መንፈስ ነው ያአመጽ መንፈስ ያጋንንት መንፈስ ነው በአመጽ መንፈስ ባጋንንት መንፈስ ሆነው ነበር ያንን የሚሰሩት ግድ የለው ስራው እስከ ተሰራለ ድረስ በኢየሱስ ስም አልካላል ምን ቸገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሰዎች ማለት ሐሰተኛ ነቢያት ድንቅና ምልክትን ያደረጉ በጣም አማኝ የተባለውን አገልጋይ የተባለውን የእግዚአብሔርን ሰው የተባለውን እስካምበርክኩ ድረስ ድረስ ታምራትን ማድረግ ይችላሉ አለ ዛሬኛም ይመስላል ትናንትና ወደ ጌታ ይመጣው ገና አዲስ ክርስቲያን የሆነ ወጣቱ ምናምኑ ነው እየፈላ ወደ ነቢያቶች ጋር የሚሄድ የሚመስል መጻፍ ቅዱስ ግን የሚነግረን ያመኑትን ሁሉ እስካስቱ ብሎ ሲናገር ወደ እምነት ስንመጣ እምነትን በሁለትም ከፍላለን ወደ ክርስቲና ስንመጣ ሃይማኖታዊ ክርስቲና አለ ወይንም ደግሞ የእምነት ክርስቲና አለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገረው ክርስቶስን ስለሚኖሩ ስለ ኡነተኛ ክርስቲያኖች ነው የሚናገረው ስም ስላለው ክርስቲያን አይደለም የሚናገረው ስለ ሃይማኖት አይደለም የሚናገረው ክርስቶስም አይደለም እንዴ በየትኛው ሃይማኖት ውስጥ ማለት ነው በክርስቲና በሚጠራ ሃይማኖት ስር ያለ ህዝብ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የሚኖርና የሚያገለግሉትን ሰዎች አንቱ የተባሉትም በእምነታቸው ማለት ነው እነሱም እስካስቱ ድረስ ታላላቅና ድንቅ ታምራትን ያደርጋሉ ይላል በጣም የሚገርመው ነገር ድሮ እግዚአብሔር በጣም በኃይል የሰራባቸው ሰዎች እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ከአሁን ከተነሱት ነቢያት ጀርባ እየሮጡ ያጨበጨቡ ያሉት አይገርም እግዚአብሔር ቃሉ እንደማይዋሽ በጣም የሚረዷቸው የሚደግፏቸው እነሱ ናቸው ለምን የሚያውት ድንቅና ታምራት የሚያውት ኢየሱስ ምን አለ ይስታሉ 
ያመኑት ይስታሉ አገልጋይ ይስታል ፓስተሩ ይስታል ኡነተኛው ነቢይ ይስታል ኡነተኛው ነቢይ ካስተኛ ነቢይ ጋር ይገጥማል ይስታል ሐላፊ ጠፊ በሆነ በጥንቆላ አሰራ ታምራት ሊሰሩ ይችላል አይደለም ደ ጨለማው ታምራትና ድንቅ ሊሰራ ይችላል በጥንቆላና በመታህት በአስማት መንፈስ ይሰራሉ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ያለ ጴጥሮስ ይናገር ነገር ግን ሐሰተኛ ነቢያ ፍ ደግሞ በህዝቡ መካከል ነበሩ ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊት ሚኖር አሉ እንዲሁም በመካከላቹ ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ አለ ተመልከቱ ሐሰተኛ ነቢያት ምናል በመካከላቹ ነበሩ እነኛ ሐሰተኛ ነቢያቶች ደግሞ ምን ይሆናሉ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ ማለት ምን ማለት ነው የፍትህን ትምርት ያስተምራሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያኖነን ነገር ያስተምራሉ አለ ቀጥሎ ምን አለ የሚፈጥነን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ እዚ ላይ ቆም እንበል የሚፈጥነን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ ከየት ነው የሚስቡት እንዴት ነው የሚስቡት እነኚ ሰዎች ጥፋትን የሚስቡት ከየት ነው እንዴትስ ነው ጥፋት የሚሳበው ከዛስ የሚያጠፋን ንፋቄን አሾልከው ያገባሉ ንፋቄ ማለት ምን ማለት ነው የስተት ትምርት ማለት ነው አሾልከው ያገባሉ ከየት ነው የሚያስገቡት እነኚ ሰዎች ከየት ነው የሚስቡት እንዴት ነው የሚስቡት እንዴትስ ነው ወዴትስ ነው የሚያስገቡት ይሄንን ነው ቀድም ለማለት የፈለኩት በድግምት በአስማት በጥንቆላ ከጨለማው ኃይል እየተቀበሉ ከዛ እየሳቡ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስገባሉ ወደ ጉባኤ መካከለ ያስገባሉ እየሳቡ ያመጡታ ንፋቄን ከየት ነው ንፋቄ የሚመጣው ሰው ሰው ሰውኮ የሰታትን ትምርት ሊፈጥ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እየጻፈ ሰው ጌታ አይደለም ብሎ ሊቀይረው አይችልም እየሳቡ ግን ያስገቡታል ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ሰታትን ያስተምራሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያሉነን ነገር ያስተምራሉ ሐሰተኛ ነቢይ ካሐሰት አስተማሪዎች ጋር በጣም እየተቆላለፈና እየተያዘ ነገር አለ ስለዚህ ስለምን ሰማቸው ትምርቶች እንጠንቀቅ አናጫውጨብላቸው ለብዙዎች እንመርመር ምን አይነት መገለጥ ነው አንበል ሰውየው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የሚናገረው ትክክለ እግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል ወይ ትክክለ እግዚአብሔርን ቃል ይገልጣል ወይ እንደተጻፈው ነው ወይ የሚናገረው ብለ ለመመርመር ሞክር ብዙ ሰው ስለወደቀለት ብዙ ሰው ስለተንበረከከለት ብዙ ሰው ስለጮ ቀደም እንዳልኩት እንዳበዶሻ ስለሚሽከረከር የኡነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ትምርት እንዳይመስለኝ ተፋቂና ሾልከው ያስገባሉ በመንፈስ አሰራር ባጋንን ታሰራር እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገለጣሉ አለ ጴጥሮስ ሲናገር ምን አለ ሰው እንደው በርሱ እንዲኖር ይያስማሩ ሰዎችን ወደ ጥፋት ይሰዳሉ የነሱን የሰተት ትምርት ይያስተማሩ ሰው ደግሞ የነሱን የሰተት ትምርት እንዲኖር ይያስገደዱ ሰውን ወደ ጥፋት ይሰዱታ ምንድነው እየደጋግመ እግዚአብሔር ቃል እየነገረና ያለው ያሐሰተኛ ነቢያት ሆነ አስተማሪዎች ዋና አላማቸው ሰዎችን ወደ ጥፋት መስደድ ነው ወደ ዘላለም ጥፋት መስደድ ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስረግጦ 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 የተናገረው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ጊዜ አስረግጦ የተናገረው ደቀመዛሙርቶች ሐዋርያቶች እያረጋገጡ ያሉት ሰውን ከዘላለም ህይወት ውስጥ ቆርጦ ወደ ሲዮን መጣል ይችላሉ ተጠንቀቁ ምክንያቱም የሰው አሰራር አይደለም ካሰተኛ ነቢይ ጀርባ ያለ ሌላ አሰራር አለ ሌላ ጉልበት አለ ሌላ ኃይል አለ ሌላ ኃይል አለ ስለዚህ ጴጥሮስ ምን አለ ሲናገር ተመልከቱ እነዚህን ሰዎች አለ እነዚህ ነቢያቶች እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ብዙዎች በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል አለ ብዙዎች ታውቃላችሁ ብዙ ተከታይ አሏቸው የቸች ወንበር እስኪ ጠብ ድረስ የሚከተሏቸው ደግሞ በውጭ የሚያጅቧቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሏቸው እየተዳሩ ይከተሏቸዋል አለ በግልጽ ምናየው ነገር ነው በግልጽ የምንሰማው ነገር ነው ጥቂቶች አይደለም የሚለው ባለፈው ሳምንት ለመናገር ሞክረ ያለው ሙሉ ወንጌል ባዶን ሆነ መሰረተ ክርስቶስ ዛሬ ባዶን ነው ለምን ሆነ መሰረተ ክርስቶስ ወይንም ሙሉ ወንጌል ወይንም ቃለ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ስተት ሰርታ ወይንም ደግሞ እዛው ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ስላልተገለጠ ነው ወይ ብለን አይተናል አይደለም ግን ሰው ስለጻተ በሐሰተኛ ነቢያቶች ስለተታለለ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሌላውን ቤተክርስቲያን ምእመን እየዘረፉ ብዙ አጃቢዎችን አፍርተዋል እየተዳሩ ይከተሏቸዋል አለ ምን ማለት ነው መዳራት ሲል በሌብነት በስርቆታቸው ይስማማሉ በዝሙት በውሸታቸው ሁሉ ተባባሪዎች ይሆናሉ ኡነትን አይገልጡ ከነርሱ ጋር አብሮ ተዳሪዎች ይሆናሉ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው ነቢያት እየተከተሉ ያሉ ሲዘርፉ ይጨበጨብላቸዋል ሲዘርፉ ይጨበጨብላቸዋል የሚሊዮን ብር መኪና እግዚአብሔር ባረከው ይጨበጨብለታል ብዙዎች ይከተሏቸዋል ነው የሚለው የመጨረሻው ዘመን ምልክቱ አንዱ ይሄ ነው የብዙ ህዝቦች መሳት 
ሐሰተኛ ነቢያትን መከተል አንዱ የክርስቶስ ኢየሱስ መንጨው ምልከት ነው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገገር ስለ ምን እንደው እየተነጋገረ ነው ያለነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እርሱንም በጌታ ቃል ነው ያያየና እየደገፈ ነው ያለነው ተናገር ዘንድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተናገር ስለምን የግድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመርኩ ዘንድ መናገር አለብን እንቀጥል ሐሳባችንን እንሰብስበን አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ዮሐንስ ሲጽፍ እንደዚያ ነው ዮሐንስስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እየተናገረው ነገር ምንድነው እምጽፉ ሰዎች አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 1 ወዳጆች ሆይ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጣውልና ማን ነው አንድ ነቢ ተገልጦ በኃይል ሲሰራ ታምራትና ድንቅን ሲያደርግ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ሆን ይችላል ወይንም ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ብሎ ከመሐከላችን የሚመረምር አለ ቀድሞስ የሚደፍር ሰው አለ ነብይን ጀጅ ለማድረግ ለመመርመር ቀድሞስ ድፍረቱ ያለው ሰው አለ ዛው ተቀሰም እንትጣ ነው የሚመስል ዮሐንስ ግን ያለው ምንድነው መንፈስን ሁሉ አትመኑ የምትሰሙትን ነገር የምትታዩትን ነገር ሁሉ አትመኑ ለምን ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወደ ዓለም ወጣውልና ሲጀምር በመጀመሪያ በኃይል ያጠነከረው ነገር መንፈስን አትመኑ የሚለው ነው አጭርባሪ የእግዚአብሔር መንፈስ ተመስሎ የሚሰራ መንፈስ አለ የእግዚአብሔርን መንፈስ ኢሚቴት ያደረገ የሚሰራ መንፈስ አለ ልክ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራ መንፈስ አለ የሚቆርጅ መንፈስ አለ ኮራጅ መንፈስ አለ ልሳንን ይቆርጃል ታምራትን ይቆርጃል ጸሎትን ይቆርጃል እየቆረጀ የሚጸልይ ያሰት መንፈስ አለና አትመኑ ስለዚህ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ሐሰተኛ ነቢያቶች እየቆረጁ የእግዚአብሔር መንፈስ ቆርጆ የሚሰራ መንፈስ አለ ያለው እንደው ምንድነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ወጣዋል ነው ያለው ነቢያቶች ወጣዋል ስለዚህ ማንንም እጁን እየጫነ ሲተነብይልህና ሲጸልይልህ ከእግዚአብሔር መሆንና ለመሆኑ መርምር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ለሃል እንደዚህ ሆን ለሃል ምናምን ትደርስ አለ ይያለ ሲፈላስፍ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ወይስ ከእግዚአብሔር አይደለም ብለህ መርምር ሁሉን አታግበስ መመርመር አለበት እግዚአብሔር ምህረት ያርግልን እንጂ እስያስቡት አሁን አንድ ሐሰተኛ ነቢይ ኃይለኛ መልክ ሊናገርኩ ይችላል ልጅ እንጭ ነው የሚናገርኩ አጋንንት ነው ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል ያ ጋንንትን መንፈስ አሰራሩን አታቁጥም አታቁጥም ትናንት ለወንድሞች እየተነጋገረን ነበር አይደል እንዴት በህሊና ላይ የሚወረውረው ፍላጻ ቀላል አይደለም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወደ ዓለም ወጥተዋል ሐሰተኞች ናቸው ግን መጻፍ ቅዱስ ይዞ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ እየጸለየ በልሳ ታምራትን ያደረገ እየወደቀ ሰው እየተነሳ ሐሰተኛ ነቢ ሐሰተኛ መሆኑ በምን ይታወቃል ብለን እንጠይቅ በምን እናቀዋለን በምን እናቀዋለን እስካሁን እየተናገርኑ በምን እንደው ምን እንደው ይያልኩ ያለውት ሐሰተኛ ነቢ በምን ይታወቃል ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋል ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን የሚያደርግ ነቢ ስታይ ቆም ብል ቆም እንብል ትልቁ መገለጫቸው አንዱ እሱ ነው ምን ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ማድረጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ይሄን ነው ጴጥሮስ ያለው ይሄን ነው ዮሐንስ ያለው ይሄን ነው ሌላ ራሳቸውን ያከብራሉ ክብሩን ሁሉ ወደ እነርሱ እንዲመጣ ያደርጋሉ የተለየ ፖዚሽንን ይፈልጋሉ ጸባያቸው ከሰው የተለየ ተግባራቸው ከሰው የተለየ ነው አቀራረባቸውና አገልግሎታቸው ጤናማ አይደለም ፍሬያቸው የተለየ መራራ ነው ከዚህ አስፈጻሚያቸው በፍርድ ይፈጽማል እግዚአብሔር ያለው ይሄን ነው እጄ በእንደሱ ላይ ትነሳለች ያ ሐሰተኛ ነቢያት ፍጻሚ መመታት ነው ጊዜው አለ ለምን ይመታሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ስለሚጋርዱ ክርስቶስ ኢየሱስን ስለማይሰብኩት ክርስቶስ ኢየሱስን ስለማይገልጡ ማንንም ነው የሚገልጡት ራሳቸው ክብርን ለማን ነው ለራሳቸው የማን ስም ይነሳል የነሱ ስም ከፍታው ላይ ማን ይወጣል ነብዩ ኢየሱስ አይደለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ካስተማራቸው ከባድ ትምርቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጨክኖ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ያስተማረበት ምክንያት ቀድምን ብያለው የጥፋታቸው መጠን ቀላል ስላልሆነ ነው የሚሰሩበት መንፈስ ክቡ ስለሆነ ነው በኢየሱስ ስም ስላለ በግ ነው ማለት አይደለም ባብሎ ስለመጣ በግ ነው ማለት አይደለም ተኩላም ባሊል ይችላል ቀድም ብያለው ተኩላም በግ መስሎ ሊመጣ ይችላል ራሱን ቀይሮ ነው የሚገለጠው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ነጣቂዎችና ተኩላዎች የሆኑ ነቢያት የሚለዩበት መለየት መንገድ አለ አለ ይሄው ምንድነው ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ አለ ባለፈው ለመናገር ሞክር ያለው እሾህ ወይንም ሊያፈራ አይችልም ኩርንችስ ደግሞ በለስ ሊያፈራ አይችልም እነዚህ ሰዎች ሐሰተኛ ነቢያቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጀምር ምን አለ እሾክና አሜኬላዎች ናቸው አለ ሐሰተኛ ነቢይ የሚያወጋ እሾክ ነው እንጂ ወይን ለያፈራ ወይንም ሊሰጥ አይችልም ኩርንችት የሚባለው ትንሽ እሾክ ያለበት ዛፍ ነው በእያለው ኩርንችቶች ናቸው የማይራመዱ የሚያወጉ ኩርንችቶች ናቸው አለ ስለዚህ ኩርንችት ደግሞ በለስን 
ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ ከፍራያቸው ታውቋቸው አላችሁ ማን ነው አሁን ሀሰተኛ ነብይ ቁጭ ብሎ የሚመረም የዚህ ሰው ፍሬው ምንድነው ይያለ የሚመረም ማን ነው የሚመረም ያለውን የሌለው ናገሱ ሰው ይወጣል እንጂ ከባድ ዘመን ላይ ነን ያለ ነው በጣም ከባድ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቅላላ አድርጎ ሲናገር ሁለት ዛፎችን ነው ያስቀምጠው መልካም ዛፍና ክቡ ዛፍ የሚባሉትን ማለት ነው ሀሰተኛ ነቢያቶች ክቡ ዛፎች ናቸው የሚያፈሩት ክፋት ነው ተንኮልን ነው መልካሙ ዛፍ መልካም ነቢያቶች ደሞ መልካም ነገር ያወጣሉ ዛሬ ትንሽ ባለፈው ሳምንት ይተናገርኩትን ለመናገር መወከርና ወደ ፊት ይሄዳሉ በተለይ ኩርንችትና እሾክ ስለሚለው ማለት ነው ከእሾህ ወይን ይለቀማሉ ያለ ቀድመን ቢዩአሉ በዮሐንስ 15 ላይ ጌታ ሲናገር ምናለ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም እንድናችሁ ቅርንጫፎች ናችሁ እኔ ላይ ተተክለ እኔ መሰጠህን እየበላህና እየጠጣ ማለት ምን ማለት ነው ቃሌን እየበላ መንፈስ ቅዱስ ይያለ እየተሰጠ እሾክን የምታፈራ ከሆነ ችግር ነው አይደለም እንዴ ችግር ነው አለ ምክንያቱም እኔ እሾክ ላፈራ አልችልም ስለዚህ መጀመሪያውኑ እሾክ መታፈራ ከሆን እኔ ግንድ ላይ እየተተከልካ አንተ አይደለም እኔ ግንድ ላይ ያለ ቅርንጫፍ አንተ አይደለም ግንድን እንፈልግ ወይን የሚያፈራው ወይን ነው እንጂ ወይን እሾክን ሊያፈራ አይችልም እኛ ያንዳንዳችን እዚ ላይ ያለ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ግንድ ላይ ነው የተጣበቅ ነው ብለን እናስብ ከሆነ ፍሬያችን ምን እንደሆነ ወይንም ያፈራን ያለ ነው ወይን መሆንና ለመሆኑን ማሰብ መቻል አለበት ተውት ያሰተኛ ነቢያትን ጉዳይ አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ነቢያትን ተውዋቸው አልኳቸው እኛ ወይኑ ግንድ ላይ ነን ያለ ነው ተጣብቀና ክርስቶስ ጋር ቅርንጫፎች ነን እምናፈራው ፍሬ ግን ምንድነው ወይን ነው እምናፈራው ወይስ እሾህን እዚ ላይ እንኳን መልስ መስጠት እንችል እንደሆነ አላቅም ሰው መጥቶ ከኛ ላይ የሚለቅመውኛ ላይ የሚያይ ወይንን ነው ሾክን ነው ከኔ የሚወስደው ወይንን ነው ሾክን ነው ከኔ ላይ ለቅመው የሚሄደው ወግቼው ይሆን ምመልሰው ወይስ የሆነ ነገር አግኝቶብኝ ይሄድ ይሆን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እኔ ላይ ያለ ማፍራት የሚችለው ምንድነው ወይንን ነው ወይንን ማያፈራ ነብይ ከሆነ ግን ትልቅ ጥያቄ ምልከት ያስፈልጋል ብዙ ነቢያቶች በአንድ ለሊት ነው በአንድ አሳብ ብቻ ተሞልተው የሚነሱት አንዳንድ እንዴት ሀብታም እንደሚሆኑ ሳይያስቡ ያድራሉ የሆነ ነገር ይፈጥራል ጧት ነብይ ነኝ ብሎ ይነሳል ከዛ ነብይ ነው በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ብዙ ነቢያቶች ከየት እንደተነሱ አይታወቁም የት ግንድ ላይ እንዳሉ አይታወቁም ምን እንደበሉ ምን እንደጠጡ አይታወቁም ስለዚህ እሾ ማፍራት ብቻ ሳይሆን ራሳቸው እሾ ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ እሾን ያወጣሉ አይደለም ያለው ራሳቸው እሾኮች ናቸው ሀሰተኛ ነብይ እሾክ ነው ሀሰተኛ ነብይ ኩርንጭት ነው የሚያወጋን ማለት ምን ማለት ነው የቅድስናና የእግዚአብሔርን መፍራት የእግዚአብሔርን ቃል ማክበር ህግን የማያቁ እግዚአብሔርን የማያቁ የእግዚአብሔርን አስተራር የማያቁ መጽሐፍ ቅዱስን የሚረጡ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያወሩ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስን የሚረጡ ነቢያቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስን በመስኮት የሚያወሩ ነብይ አለ ከፉዛፍ መልካምን ፍሬ ማፍራት አይቻለሁ ኩርንችት በለስን ማፍራት አይቻለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚናገረው ክፉን ፍሬ የሚያፈራው ለምን እንደሆነ ሀሰተኛ ነብይ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ስለሆነ ነው አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ክርስቶስ በመጨረሻ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ይነሳል ሀሰተኛው ነብይ ወይንም ሀሰተኛው ክርስቶስ ይዞ የሚነሳው ስም ምንድነው ሀሰተኛ ክርስቶስ አይደለም እንዴ ተብሎ የሚነሳው ክርስቶስ ሳይሆን ክርስቶስ ነኝ ብሎ ምንድነው አንድ ነብይ ተነስቶ አሁን ቀን ወደ ጸለም አለውጣሉ ብሎ ቀንን ወደ ጸለም አቢለውጥ ነብይ አይደለም ክርስቶስ መጣ አንልም እንዴ ይሄንን ይሰራሉ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነቢያቶች ሀሰተኛ ነቢያቶች እንዴት ነው ያሰተኛ ነብይ እሾክነቱ የሚገለጠው በምን ይገለጣል ይሄን हिसाब አይተን እንጨርሳለን ሀሰተኛ ነብይ እሾክነቱ በምን ይገለጣል አንደኛ ሀሰተኛ ነብይ ገምቶ ይተነበያ በገንዘብ ይተነበያ ዋሽቶ ይተነበያ እየተነበየ የሥጋውን ፈቃድ ያደርጋል ማለት ትዳር ይይዛ ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል ያታልላ በጸሎት ዝሙትን ይሰራ ብዙ ሴቶችን ይሰበስባል ትዳርን ይበትና ሀሰተኛ ነብይ እያስከፈለ ይጸልያ በመንፈስ ቅዱስ ይቀልዳ የእግዚአብሔርን ቃል በዋዛና በቀልድ ለሰዎች ማሳቂያ ይጣቀምበታል ያልኩት ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ ይቀልዳ ያልሆነን ነገር ኮርጆ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሰራ አድርጎ ማድረግ በመንፈስ ቅዱስ መቀለድ መንፈስ ቅዱስን እንደመሳደብ ነው ይሄን ሁሉ ይሰራ ሀሰተኛ ነብይ ዛሬ አንድ ሰው ቤት መጥቶ ጸልዮለ አንድ ሽብር ካል ከፈልከው ረግሞ ነው የሚወጣው ተራግሞ ይወጣል ሁለተኛ ሀሰተኛው ነብይ ምንጩ ያልታወቀ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያልሆነ ትምርቶችን ያስተምራል መሰረቱን የእግዚአብሔርን ቃል ያላደረገ ሰዎችን ወደ ጽፋት የሚወስድን ቃል ይሰብካል የሰዎች ጻፉትን መጽሐፍ ያነባል 
የሰዎችን መጻፎች ያንብና ያንን እንደ መጻፍ ቅዱስ ቃል መዘረት አድርጎ ያኖነን ትምርት ያስተምራል ይው አንድ አንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ክርስቲያን የተባሉን ሰዎች ማለት ነው ስንገናኝ አንድ አንድ ሰው የሚያወራው ዛሬ ጸልይ እግዚአብሔር ይሄን ተናገረ የሚል ሰው በጣም ጠፍቷል ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሳጥና እግዚአብሔር ይና አስተማሪ እከሌ የጻፈችው መጻፍ ሳይ በጣም ግሩም ነበር እንደዚህ እንደዚህ ብላ ጻፈች እከሌ የጻፈው መጻፍ ቅዱስ ይellem ሰዎች መሰረት ያደረጉ ያሉትን የሰዎችን ኤክስፒሪያንስ ነው መንፈሳዊ ለመምዳቸው ሰዎችም ደሞ ያስተማሩ ያሉት እከሌ እንደዚህ 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 ያስተምሩ በዚህ በዚህ እዚህ ደረጃ ድርሷል ያንን ነው ያስተማሩ ያሉት መጻፍ ቅዱስን መሰረት ያላደረገ በሰዎች ለምምድ ላይ የተመሰረተን ትምርት ያስተምራሉ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተንኮለኞች ናቸው የሚያስተምሩት ምንድነው ትበለጽ ጋለ ሚሊየነር ሆነ አለ ምክንያቱም እከሌ በዚህ መጻፍ እንደዚህ 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 ብላለች ስለዚህ ሰዎች ቤት ውስጥ የምታዩት የመጻፍ ማአት መጻፍ ቅዱስ ያለበት ላይ ታውቅ ይችላል የመጻፍ ማአት ግርግዳው ሞልቶታል ስለዚህ ሰዎችን ወደ አለ ሆነ ለምምድ ውስጥ ያስገቡታል በዛ መጻፍ በአስተማሩት ትምርት መሰረት ወደ አለ ሆነ ትምርት ወደ አለ ሆነ ለምምድ ውስጥ ሰዎችን እንዲገቡ ያደርጋሉ የስህተት አሰራር ነው ሶስተኛ እየጨረሱ ነው አብራቾም ይሆኑ ያ ሰተኛ ነቢያቶች ኡነተኛ ለሆነችው ጌታ በደሙ ለቅድሳት ቤተክርስቲያን ህግና ደንብ ተገዢዎች አይሆኑ ቤተክርስቲያንን ይንቃሉ ሽማግሌዎችን አሰዳደርን ይሰድባሉ አይደለ እነርሱ ብቻ ትክክል እንደሆነ ይቆጥራሉ ነብይ ስለሆነ እግዚአብሔር እርሱን አርፎ ለሌሎች የሚናገር አይመስለው ቤተክርስቲያንን ሐሰተኛ ነብይ ይሰድባል የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ይሰድባል ሽማግሌዎችን ይሰድባል ነብዩ ከኔ አልፎ እንዴት አንተን እግዚአብሔር ሊናገር ይችላል እኔ ነብይ እያለሁ ይላል እንቀጥል አራተኛ ሐሰተኛ ነብይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስለ ደሙ ስለ ስሙ ስለ ትንሳይው ተመልሶ ስለ መምጣቱ አስተምሩ የትኛው ነብይ ነው ኢንተርኔት ውስጥ እኔ ብዙ አላይም መሰማምሶ አይደለም ገብታችሁ ስሙ ስለ ክርስቶስ ደም የሚያስተምር ስለ መስቀሉ ስራ የሚያስተምር ተመልሶ ስለ መምጣቱ የሚያስተምር ከሆነ ኡነተኛ ነብይ ነው ምክንያቱ ክርስቶስን እየገለጠ ስለአለ ግን እሱን አያስተምሩ ስለ ዘላለም ህይወት ስለ ሲኦል ስለ እግዚአብሔር ፍርድ አያስተምሩ አይደለም እንዴ ሰዎችን ግን ከንቱ ትምክት ነው የሚያስተምሩት ምን በማለት በጸጋው ድንሃ የእግዚአብሔርን ቃል ያጣመሙ በመተርጎም ሰዎችን ያስተምራሉ በጸጋው ድንሃ ስለዚህ መንፈስ ነው የሚድ ነው በስጋ ኃጢያቱ ተራ ምንም አይደለም ይላሉ ገላታ አምስት ላይ ያለውን እንኳን ሄደው ያላነበቡ ነቢያቶች ናቸው እሱ እንኳን ያላነበበ ነብይ ነው ዛሬ በመንፈስ አንድ ይድናል በጸጋው ድናል ባለፈው ሳምንት ያስተማርኩት ፊንሾቹን ይሄንን ነው በጸጋው ድነናል ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ የዘላለምን ህይወት አግኝተናል ግን መዳናችሁን ፈጽሙ በፍራትና በመንቀጥቀጥ እኔ ደሞ ወንጌልን ከዘበኩ በኋላ የተጣል እንዳሉን ስጋይን እየጎሸም አስገዘዋለሁ አለ ጳውሎስ እሱ ከፈራ ሐሰተኛው ነብይ ግን በጸጋው ድነናል አንድ ጊዜ አንድ መዝሙር የድሮ መዝሙር ስዘምራ አንድ ሰው ምናለ ይሄ የድሮ መዝሙር አትዘምራለ አይድም ከነሱ ጋር አይድም እነሱ አሁን አልፈዋል ያንን አልፈውታል አምስተኛ ሐሰተኛው ነብይ በሐሰተም ቢት ፖዚሽንን ይፈልጋ አንቱ መባለን ይፈልጋ ፖዚሽን እንደሞ ይይዛል ትልቁ ታርጌት ምንድነው የራሱን ክብር ይፈልጋል ስሙን ያስጠራ አጃቢዎችን ያስከትላል ብዙ አጃቢ አሉ ሐሰተኛ ነብይ ከእነተኛው ነብይ ይልቅ ባንድም በሌላ መንገድ የሚፈልጉት ምንድነው ሳምበዲ መሆን ነው የሚፈልጉት ስማቸውን ማስጠራት ነው የሚፈልጉት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በትር ይዞ ዳገትና ተራራ የታገለ ይወጣል የዛሬ ሰው ደግሞ አንገቱ ድረስ ካራባት አስሮ በአስራ ምናምን አጀቦች እየታጀበ ጉባኤ ውስጥ ይገባል የዛሬው ነብይ ምንድነው ፕሮቶኮል ነው የምን ፕሮቶኮል በዚህ ስድስ በዚህ ስድስ ግጥም ማድርጎ እንደ ቢዝነስ ማን ቦርሳውን ይዞ ይገባል ምንድነው ፕሮቶኮል የምን ፕሮቶኮል ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በትር ይዞ እነኛ እንደ ቀመዛሙርቶች ቁጭ ብሎ በራለ በእግሩ ምናም ፕሮቶኮል ነው እግዚአብሔር አምላክ አሉ እየተናገረ ነው ያለው ምልክቱ ይሄ ነው የሐሰተኛ ነቢያቶች መገለጥ ምልክታቸው ይሄ ነው ነው ያለ ነው ያለው ስድስተኛ በሐሰተኛ ሐሰተኛ ነቢ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ስለሚሄድ በሐሰት መንፈስ ስለሚሰራ በሐሰት መንፈስ ስለሚገለጥ የተለየ ባህሪ ነው ያለው ባህሪው በጣም የተለየ ነው ምን ማለት ነው ትብይተኛና ኩሩ ይሆና ትብይተኛና ኩሩ ታውቃላችሁ ሐሰተኛ ነቢያቶች በጣም ኩሩ መንፈስ ይላል መጻፍ ቅዱስ ምሳሌው ሲናገር ምን ይላል ኩሩ መንፈስ ውድቀትን ይቀድማል ይላል በትዕቢታቸውና በኩሩ መንፈስነታቸው ይታወቃሉ ከፈለገም ይሳደባል ሲያሻውም ይማታል አንዴ ተታለችኝ አንዴ በጥፊ መንጋጋ ይስቂለቅ ድረስ አጋጨኝ አለች ስንት ጊዜ አለች እንደዚህ በጨርቅ ምናምን ይዛ ነብዩ ከፈለገም ይሳደባል ሰዎችን የሚንቅ ሰዎችን የሚያሰግድ ጫማውን የሚያስልስ ይሆናል የክርስቶስ ፍቅር ባህሪ በውጹ የሌለ 
ድሆችን የማይወድ የድሆች ጓደኛ የማይሆን ግን ለሀብታሞች የሚተነብይ ግብዝ ነው ሀሰተኛ ነብይ ሰባተኛ የመጨረሻ ሀሳብ ቀደም ብያለው ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ያጣምማል ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው ይላል one saved always saved ይላል አንድ ድንሃም ስለዚህ መንፈስ ነው ይዳኑ ለዘላለም ትድናል ሰው መንፈስ ነው እግዚአብሔርም ሰው ከመድር አፈር አበጀው ይላል ሰው እፍም አለበት ያውም ነፍስ ሆነ ሰው የሚባለው ስጋ ነፍስ መንፈስ ተደምረው ነው ሰው ያስባለን እንጂ መንፈስ ብቻውን ሰው አይደለም ነፍስ ብቻውን ሰው አይደለም ስጋ ብቻውን ሰው አይደለም ተለያይተው ስጋ ነፍስ መንፈስ ነው የሚባሉት እንጂ ሰው አይባሉ ለዚህ ነው ሰው ሲሞት ነፍስና መንፈስ ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል በሙታንትም ሳይ ደግሞ የግድ ሰው ሰው የሚያስብለው ሰውም ካፈር መነሳቱ ስለሆነ በታላቅ ድምጽ በመለከት ድምጽ የሞተ ደግሞ የሚሞተው የማይሞተው ለብሶ ይነሳል ነፍስና መንፈስ ይገባበታል ሰው ይሆናል መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ይሄንን ነው ሰው መንፈስ አይደለም መላእክቶች መንፈሶች ናቸው ሰው ግን መንፈስ አይደለም እፍ አለበት ያው ነፍስ ሆነ እንጂ ያው መንፈስ ሆነ አይደለም በመንፈስና በነፍስ መካከለ ይውነቱን እንኳን ለይተው ማይት አልቻሉ ያው ነፍስ ማለት ለዘላለም የሚኖር ሰው አርጎ ነበር እግዚአብሔር የፈጠረው አዳም እነሱ ግን ሰው መንፈስ ነው መንፈስ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከታጠበ ለዘላለም ትኖራል ችግር የለም ይላል እግዚአብሔርን ቃል አጣመው ይናገራሉ ሌላ ንስሐና ያስተምሩ ቀድም ይያሉ በጸጋ ስለመዳኑች ያወራሉ ያአብ ይወል የመንፈስ ቅዱስን አንድነት አያስተምሩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አያስተምሩትም ትምርታቸው ስለ ብልጽግና ላይ ብቻ ያተኮረ ይሆናል ያሐሰት ፈውስን ይለማመዳሉ ደሞም ያደርጉታል ደሞም ይሳካላቸዋል ከዚህ የተነሳ ፍጻሜው የተለየ ይሆናል አለ ጌታ ኢየሱስ ይናገር የነዚህ ያሐሰተኛ ነቢያቶች ፍጻሜ የተለየ ይሆናል እስራኤል ሆይ አለ እግዚአብሔር በብሉ ይክዳን ሲናገር ነቢያቶችሽ የምድረ በዳ ቀበሮች ናቸው እጄ ግን በእነሱ ላይ ትነሳለች ደግሜ ልበልና ምን ይደረጋሉ ከህዝብ መካከል ይነቀላሉ አለ ሁለተኛ በእስራኤል የህወት መጻፍ አይጻፉ ደግሞ ወደ እስራኤል ከተማ አይገቡ ማለት ቀድመን ብያለው ከህዝብ መካከል እግዚአብሔር ለይቶ ይመታቸዋል በህወት መጻፍ ላይ አይጻፉ ደግሞ ወደ ዘላለም ህወት አይገቡ ነው ያለው እግዚአብሔር በብሉ ይክዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ደግሞ ልበልና ልጨርስ እንደዚህ ያለ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ሐሰተኛ ነቢያቶች መልካም ፍሬ የማያፈሩ ዛፎች ናቸው ስለዚህ ምን ይላሉ ይቆረጣሉ ወደ እሳትም ይጣላሉ አለ እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዳቸውን ሐሰተኛ ነቢያቶችን ቆርጦ 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 የሚጥልበት ጊዜ አለው ምክንያቱም በሐሰተኛው ነቢያት ትምርት የሳቱም ሰዎች ደግሞ አብሮ ይቆረጣሉ ስለተዋላ ምን ይደረግ ምን ይደረጋል አሳቹም ሳቹ አብሮ ገደል ይገባል ባለፈውም ሳምንት ብያለው ማቴዎስ 3 10 ላይ ዮሐንስ ሲናገር ምሳር ዛፎች እግር ስር ተቀምጧል መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል አይደለም ተውት ነቢያትን አልኮ አይደለም እንዴ እያንዳንዱ ሰው እግር ስር መጥረቢያ አለ እኛም እግር ስር መጥረቢያ አለ እኛ እግር ስር ኦርቶዶክስ ባሉት ፔንቴ ካቶሊክ ባሉት እስላም ሰው እግር ስር ሁሉ መጥረቢያ አለ መልካምን ፍሬ የማይፈራ ከሆነ እየተቆረጠ ይወድቃል ነቢያትን ጨምሮ እነዚህ ሰዎች የሚታወቁት በመንድን ነው በከፉ ፍሬያቸው ነው ከፉን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ከሆነ ምን ይሰራ ተቆርጦ ወደ ሳት ይጣላል አለ ይሄንን የተናገረው ዮሐንስም ነው ኢየሱስ ክርስቶስም አረጋግጠው ተናግረዋል ስለዚህ ይሄን हिसाब ስንዘጋ ከዚህ መልክ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማስጠንቀቂያ አንድ ነበር ሐሰትኛ ነቢያት እንዳይመጡ አልነበረም እየተናገረ ያለው ወይንም እነሱ እንዳይመጡ እየተከላከሉ አልነበረም መምጣታቸው ግድ ነው ማንንም ሊያስቆማቸው አይችልም ተጠንቀቅ እንዳትወድ በግ መስለው ባያሉ ነው የሚመጡት እንዳትስት ተጠንቀቅ ተጠንቀቁ ነው ያለው ግድ ነው ይመጣሉ ምክንያቱም በሐሰተኛው ነቢ መንፈስ የሚስቱ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ክርስቲያኖች ይስታሉ ይስታሉ ስተዋልም እኔም ስጭ አቃሉ ባለፈው ሳምንት ብያለው አንድ ጊዜ ቁጭ ብየሰን እንዴ ስንት ድግምት ተደግሞብኛል በላይ ላይ አልኩና ጾም ጸሎት አንድ ሳምንት ይጂ አፈረስኩት በመሙሉ እከሌ የጸለየው ጸሎት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ በኔ ላይ የተተነበየት ትንቢ በጌታ ስም በእውነት ነው ምን አንድ ሳምንት ይፍረስ ሙአርት ነው ስንት ሰው እኮ ያልሆነ ትንቢ ተደግሞበት 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 ሙአርት ተሸኩሞ እኮ ይተቀመጥ ሰው እኛ መካከለም ኮሊ ኖር ይችላል ሙአርት ሰምተን ሙአርት ይዘን ቁጫለን ስንት ሰው እኮ አጋን ትንቢ ይወልናል እሱ አሜን ብለን ገና እየተበቀን እንዲፈጽም ደሞ የምንጠብቅ ሰዎች ለነኖር እንችላል ዛሬን ሰብራለን እሱን ደግሞ ሰብረን ደግሞ ዛሬን እንወጣለን ያሐሰትን ቢት ያሐሰት አስራን ያሐሰት ጸሎት ያሐሰት ነገር ከላያችን ላይ ተሰብሮ እግዚአብሔር ነጻ አርጎን እንወጣለን ከኔ ለሌላው ጊዜ ደግሞ እንድንጠነቀ እግዚአብሔር ይረዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስጠነቀቀና የተናገረ ነገር ምንድነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ የበግ ለምድ ለብሰው ነው የሚመጡት በግ መስለው ነው የሚመጡት 
የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ነው የሚመጡት እየጸለዩ ነው የሚመጡት እየተነበዩ ነው የሚመጡት ልሳን እየተናገሩ ነው የሚመጡት ተጠንቀቁ